हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर फोर द ऑटोग्राफ तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज से लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा एंड प्लीज वीडियो को पूरा तक देखिए ताकि चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं द ऑटोग्राफ सो वॉट इज एन ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ इज अग्नेचर ऑफ अ पब्लिक फिगर और अ सेलिब्रिटी विच पीपल यूज टू टेक एज अ मोमेंटो और एज अ मेमोरी ऑफ मीटिंग वेम तो जब भी हम किसी सेलिब्रिटी या फिर किसी पब्लिक फिगर से मिलते हैं तो हम उनका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं ताकि हम उस ऑटोग्राफ को हमेशा अपने साथ रख सके हमेशा अपने पास रख सके एक याद की तरह कि हम कभी उनसे मिले थे और हमने उनसे उनका ऑटोग्राफ मतलब उनका खुद का सिग्नेचर लिया था सो वन सैटरडे आफ्टरनून मार्क वॉज सिटिंग बैक इन एन आर्म चेयर फीलिंग रियली डिफीटेड वन लेक वॉज इन प्लास्टर एंड वॉज रेस्टिंग ऑन अ स्टूल इन फ्रंट ऑफ हेम एक सैटरडे को दोपहर के समय मार्क जो है वो अपने घर में अपने आर्म चेयर पर बैठा हुआ था और बहुत ही हारा हुआ महसूस कर रहा था इसलिए क्योंकि उसका जो एक पैर है वो टूट चुका था और उसके पैर पर प्लास्टर हो रखा था और वो अपने उस पैर को अपने सामने रखे स्टूल पर रख कर रेस्ट कर रहा था He had had been cycling back from school the day before and had fallen off his bicycle. Although his brother Steve had helped him up and rushed him to the hospital, an X-ray showed that his leg was broken. So the leg was put in plaster. The doctor told him rather firmly that he must not put it down and must give it a rest. एक दिन पहले मार्क जो है वो अपने स्कूल से लौट रहा था साइकिल पर और वो क्या होता है अचानक से साइकिल से गिर जाता है और मार्क के साथ उसका ब्रदर होता है स्टीव जो उसकी मदद करता है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है जब मार्क और उसके ब्रदर हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर जो है वो मार्क के लेग का एक्सरे करते हैं और एक्सरे करने के बाद ये पता चलता है की मार्क का जो लेग है वो टूट चुका है तो मार्क के लेग पर डॉक्टर क्या करते हैं प्लास्टर कर देते हैं और उसके बाद डॉक्टर जो है वो मार्क को कहता है कि तुम्हें अपने स्पैर को बिल्कुल भी जमीन पर नहीं रखना है और इस लेग को प्रॉपर रेस्ट देना है आई फील सो चीटेड ही सेट टू हिज मदर नेवर माइंड शी सेट ब्रोकन लेग्स गेट बेटर यू नो जस्ट फोकस ऑन गेटिंग वेल तो वो बैठे बैठे अपनी माँ को कहता है कि मुझे बहुत ही चीट किया हो मतलब बहुत ऐसा फील हो रहा है कि मुझे किसी ने धोखा दिया है तो उसकी माँ कहती है मार्क की मदर कहती है कि कोई बात नहीं तुम्हारा जो टूटा हुआ पैर है वो सही हो जाएगा ये बात तुम भी जानते हो बस तुम जल्दी से सही होने और जल्दी से ठीक होने पर फोकस करो मार्क कुड नॉट बिलीव हिज रॉट इन लक दिस वॉज द डे ही हैड बिन ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे वेन ही वॉज गोइंग टू वॉच फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ अ रियल लाइफ फुटबॉल मैच द टिकट हैड बीन अबाउट मेनी वीक्स अगो एंड दे हैड बीन इम्पेशली काउंटिंग डाउन टू दिस मैच मार्क को अपनी बुरी किस्मत पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि यही वो दिन था जिस दिन का मार्क बहुत ही बेसब्री से इंतजार करने वाला था क्योंकि इस दिन मार्क उसके फादर और उसका ब्रदर जो है वो तीनों अपनी लाइफ में पहली बार कोई लाइव फुटबॉल मैच देखने जाने वाले थे और उन लोगों ने इस लाइव फुटबॉल मैच की जो टिकट है वो बहुत वीक्स पहले ही ले ली थी और वो सभी इस दिन का इस मैच का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे दैट वॉज द स्टूपेस्ट थिंग टू डू फॉलोइंग ऑफ दैट बाइक थॉट मार्क मार्क सोचता है कि उस साइकिल से उस बाइसाइकिल से गिरना सबसे बड़ा बेवकूफी का काम था वो ऐसा इसलिए सोच रहा है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस है बहुत ही ज्यादा उसे बुरा फील हो रहा है कि अगर वो उस बाइसाइकिल से नहीं गिरता तो उसका पैर भी नहीं टूटता और आज वो फुटबॉल मैच देखने जरूर जाता मार्क्स फादर केम डाउन द स्टेयर्स ही वॉज रेडी टू गो टू द मैच ही पुट हिज आर्म अराउंड मार्क्स shoulder and said i am so sorry you can't go with us son we promise we will come back and tell you exactly what happened minute by minute and how every goal was scored mark ke jo father hai wo downstairs aate hain aur wo log match dekhne jaane ke liye bilkul ready hote hain to mark ke father mark ke shoulder par apna आम रख अपना हाथ रखते हुए कहते हैं कि मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है बहुत ही बुरा लग रहा है कि तुम हमारे साथ नहीं चल रहे हो लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि मैं वहां से आकर तुम्हें हर एक चीज मिनट बाय मिनट बताऊंगा और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कौन सा गोल किस तरह से स्कोर किया गया ऑल राइट सेट मार्क पुटिंग ऑन अ ब्रेफ फेस दो ही वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ड ऑफ दियर्स विन सॉलिवर अ फेमस फुटबॉलर वुड बी प्लेइंग दैट डे द स्पोर्ट्स पेपर्स 
Totted wins Oliver as the fastest thing on two legs. On the verge of tears means almost about to cry. तो मार्क जो है उसका दिल अंदर से बहुत ही दुख रहा है उसे बहुत ही रोना आ रहा है लेकिन फिर भी वो ब्रेव सा फेस बनाता है वो अपने फादर को ऐसा शो करता है कि नहीं वो ठीक है और अपने फादर को कहता है ठीक है आप लोग जाइए कोई बात नहीं विंस ऑलिवर जो कि बहुत ही फेमस फुटबॉलर है वो उस दिन उस मैच में खेलने वाला था द स्पोर्ट्स पेपर टोटेड विंस ऑलिवर इज द फास्टेस्ट थिंग ऑन टू लेग्स टोटेड का मतलब होता है बार बार किसी की तारीफ करना किसी को प्रेज करना तो स्पोर्ट्स पेपर में हमेशा विंस ऑलिवर की तारीफ में यह लिखा जाता था कि वो सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला इंसान है द फास्टेस्ट थिंग ऑन टू लेग्स मार्क्स एल्डर ब्रदर स्टीव केम इन विथ एन आइसक्रीम कोन यू मस्ट नॉट फील सैड दिस इज टू चेयर यू अप ही सेड मार्क हैड टू स्माइल एज ए लेग द आइसक्रीम इतने में मार्क का जो बड़ा भाई है स्टीव वो एक आइसक्रीम कोन के साथ मार्क के पास आता है और कहता है कि तुम बिल्कुल भी बुरा फील मत करो मैं ये आइसक्रीम तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हें चेयर अप करने के लिए लाया हूँ और मार्क जो है वो उस आइसक्रीम को लिख करता है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है विल हैव टू गो नाउ सन सर इज फादर रैपिंग हिज रेड एंड व्हाइट स्काफ अराउंड हिज नेक और मार्क का जो फादर है वो अपने रेड व्हाइट स्काफ को अपने गले में लपेटते हुए कहते हैं स्टीव से कि अब हमें चलना चाहिए आई ट्राई टू गेट विंस ऑलिवर्स ऑटोग्राफ फॉर यू हिज वेरी ओन नेम रिटर्न बाय हिम सेल्फ इन हिज वेरी ओन हैंड राइटिंग हाउ बाट दैट सेट स्टीव स्टीव जो है मार्क का ब्रदर वो मार्क से कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं विंस ऑलिवर का ऑटोग्राफ तुम्हारे लिए लेकर आऊं एज ही वॉच हिज ब्रदर एंड फादर लीव मार्क फेल्ट डिप्रेस्ड बट नॉट क्वाइट एज मच एज बिफोर आई एम फीलिंग बेटर नाउ बट आई हेट दिस प्लास्टर ही सेट टू हिज मदर वेन शी केम इन टू सी हाउ ही वॉज अपने फादर और ब्रदर को जाता हुआ देख मार्क को थोड़ा डिप्रेस सा फील होता है थोड़ा सा बुरा लगता है लेकिन वो उतना चुप नहीं रहता उतना गुमसुम नहीं रहता जितना वो पहले था जब उसकी मदर उसे चेक करने के लिए आती है तो वो अपनी मदर से कहता है कि आई एम फीलिंग बेटर नाउ मुझे अभी थोड़ा ठीक महसूस हो रहा है बट आई हेट दिस प्लास्टर मुझे ये प्लास्टर बिल्कुल भी नहीं पसंद विल यू कम इन टू द किचन एंड हेल्प मी डू द आइसिंग ऑन द केक मार्क आस्क हिज मदर आइसिंग इज अ स्वीट शुगरी पेस्ट दैट इज यूज टू डेकोरेट केक्स तो केक के ऊपर जो क्रीम की जो डेकोरेशन होती है उसे हम आइसिंग कहते हैं तो मार्क की जो मदर है वो उसे पूछती हैं कि क्या तुम किचन में आके मुझे हेल्प करोगे केक की आइसिंग करने में यू कैन यूज द आइसिंग बैग टू मेक स्क्विकली पैटर्न इफ यू लाइक और वो ये भी कहती हैं कि तुम आइसिंग बैग का भी यूज कर सकते हो केक के ऊपर स्क्विकली मतलब टेढ़े मेढ़े पैटर्न बनाने के लिए अगर तुम चाहो तो मार्क वॉज हैपी टू बी डिस्ट्रेक्टेड एंड होप्ड इन टू द किचन ऑन हिज गुड लेग मार्क जो है वो ये सुनकर खुश हो जाता है कि चलो अब थोड़ी देर के लिए जो उसका जो ध्यान है वो फुटबॉल मैच से हटकर केक पर लगा रहेगा और वो अपने दूसरे पैर पर जो कि बिल्कुल सही है उस पर चलकर किचन में चला जाता है वेर इज फादर एंड स्टीव गॉट होम ही कुड सी दैट देर टीम हैड वॉन दे वर ग्रीनिंग ऑल ओवर दे फेसिस वी वॉन थ्री नील सेट इज फादर तो जब मार्क के फादर और ब्रदर वापस घर आते हैं तो वो उन दोनों के चेहरे पर खुशी देख ये समझ जाता है कि उसकी जो टीम है वो जीत चुकी है और उसके फादर कहते हैं कि हम थ्री नील मतलब हम तीन जीरो से ये मैच जीत गए ओनली थिंग ऑन इज माइंड मार्क के माइंड में बस एक ही चीज चल रहा था कि क्या उन लोगों ने विन सॉल्वर को देखा तो वो पूछता है उन लोगों से कि क्या आपने विन सॉल्वर को देखा अफकोर्स ही रियली इज ब्रिलियंट सेट स्टीव हिस्स कॉट टू गोल्स The sad thing was that nearly at the end of the match he had a fall and was injured. He had to be carried away on a stretcher. तो उसका जो भाई है स्टीव वो कहता है, of course हम लोगों ने उसे देखा और वो बहुत ही brilliant है. उसने match में दो goal किए. But बुरी बात ये है कि match खत्म होने ही वाला था कि Vince Oliver जो है वो गिर गया और वो injured हो गया और उसके बाद उसे stretcher पर लेटा कर ले जाया गया. Oh, I hope he's not badly hurt, said Mark. So you didn't get his autograph. तो ये सुनकर मार्क कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि उससे ज्यादा चोट ना लगी हो और उसके बाद वो अपने ब्रदर से कहता है तो तुम लोगों ने उसका ऑटोग्राफ नहीं लिया होगा नो सॉरी मार्क मे बी विल हैव बेटर लक नेक्स्ट टाइम तो उसका ब्रदर कहता है कि नहीं हम उसका ऑटोग्राफ नहीं ले पाए लेकिन 
हम कभी और नेक्स्ट टाइम उसका ऑटोग्राफ ले लेंगे द नेक्स्ट इज पेपर कन्फर्म दैट विंस ऑलिवर हैड ब्रोकन इज आर्म एंड वुड बी ऑफ द फील्ड फॉर अ फ्यू वीक्स दूसरे दिन पेपर में न्यूज आती है कि गिरने की वजह से विंस ऑलिवर का जो आर्म है उसका जो हाथ है वो टूट गया है और जिसकी वजह से वो कुछ वीक्स तक मैच नहीं खेल पाएगा Two weeks later, Mark had to go back to the hospital for a review. The doctor would put a new plaster on his leg. In the waiting room, he found a seat next to a young man who had a broken arm and sat down next to him. दो हफ्तों के बाद मार्क को दोबारा से हॉस्पिटल जाना था अपने ब्रोकन लेग के रिव्यू के लिए और डॉक्टर को उसके उस लेग पर एक न्यू प्लास्टर लगाना था तो जब मार्क जो है वो वेटिंग रूम में वेट कर रहा था तो वो क्या देखता है कि एक यंग मैन जो है वो उसके बगल में बैठा हुआ है और उसका जो आर्म है वो टूटा हुआ है अ नर्स के मेन मार्क विल्सन योर टर्न प्लीज उतने में नर्स आती है और मार्क को कहती है की आपकी बारी आ गई आप चलिए Mark and his mother went into a little room where the nurse cut his plaster with a pair of surgical scissors. After that, the doctor examined his leg and said it was healing beautifully. Then he put a fresh plaster around his leg. So Mark and his mother, who are in a small room, where the nurse cuts the plaster from the old one, and after that, the doctor examines the leg of Mark's leg and checks it. And the nurse tells the doctor that the leg is healing beautifully. Then the doctor examines the leg of Mark's leg and checks it. And the nurse tells the doctor हील हो रहा है बहुत ही अच्छी तरह से ठीक हो रहा है उसके बाद डॉक्टर जो है वो मार्क के लेग पर एक न्यू फ्रेश प्लास्टर कर देते हैं टू मोर वीक्स मार्क एंड यू शुड बी प्लेइंग फुटबॉल अगेन अश्योर द डॉक्टर एज दे वर लिविंग द रूम तो जैसे ही प्लास्टर करवा के मार्क और उसकी मदर डॉक्टर के रूम से निकलने लगते हैं तभी डॉक्टर कहते हैं की बस दो और हफ्ते उसके बाद तुम फुटबॉल खेल पाओगे Mark was delighted to hear this. He had felt really sorry to miss his football practice. His mother went over to the desk to make their next appointment. तो ये सुनते ही Mark बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे बहुत ही बुरा लग रहा था कि वो अपनी फुटबॉल प्रैक्टिस करने नहीं जा पा रहा है। और Mark की जो मदर है वो डेस्क के पास जाती हैं अपनी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए। Mark sat down in the waiting room and found that he was next to the young man with the broken arm again. उसके बाद Mark जो है वो waiting room में जाकर wait करने लगता है तो वो देखता है कि फिर से वो जो young man था जो पहले उसके साथ waiting room में बैठा हुआ था वो बैठा हुआ है बिल्कुल उसके बगल में और उसका जो arm है वो टूटा हुआ है. Do you like football? Asked the young man. He had clearly overheard what the doctor had said to Mark. तो doctor ने जो भी Mark से कहा था तो वो जो यंग मैन है जो कि बाहर वेटिंग रूम में बैठा हुआ था वो उन सभी बातों को सुन लेता है तो वो मार्क से पूछता है कि क्या तुम्हें फुटबॉल पसंद है ओ यस सेड मार्क तो मार्क कहता है हाँ ही वेंट ऑन टू टेल द मैन अबाउट हाउ हेड बीन गोइंग टू सी हिज फर्स्ट लाइव फुटबॉल गेम वेन ही फेल ऑफ हिज बाइक एंड कुडेंट गो एंड आई स्पेशली वॉन्टेड टू सी विंस ऑलिवर प्ले आई एम अ डाई हार्ट फैन सेड मार्क तो मार्क जो है वो उस यंग मैन को बताता है कि किस तरह से वो अपनी लाइफ का पहला लाइव फुटबॉल गेम देखने वाला था बट वो अपने साइकिल से गिर गया और उसका पैर जो है वो टूट गया जिस वजह से वो गेम देखने नहीं जा सका और वो उस यंग मैन को ये भी बताता है कि मैं उस गेम को इसलिए देखने जाना चाहता था क्योंकि मुझे विंस ऑलिवर को देखना था मैं स्पेशली वो मैच देखने इसलिए जा रहा था कि मुझे विंस ऑलिवर से मिलना था मुझे उसे खेलते हुए देखना था क्योंकि मैं विंस ऑलिवर का बहुत ही बड़ा फैन हूँ मैं डाइ हार्ड फैन ऑफ हिम सो वेन आई हैड टू स्टे एट होम माय ब्रदर सेड हिट गेट हिज ऑटोग्राफ बट ही कूड बिकॉज विंस ब्रोक हिज आर्म ड्यूरिंग द गेम उसके बाद वो उस यंग मैन को बताता है कि जब मैं अपने इस ब्रोकन लेग की वजह से मैच देखने नहीं जा सका तो मेरे ब्रदर ने कहा था कि वो मेरे लिए विंस ऑलिवर का ऑटोग्राफ जरूर लेकर आएगा बट ऐसा नहीं हो सका क्योंकि विंस ऑलिवर को इंजरी हो गई और उसका जो आर्म है वो टूट गया यस सेट द यंग मैन यस आई डेड तो ये सुनकर वो जो यंग मैन है वो कहता है हाँ यस आई डेड यू डेड मार्क वॉज कंफ्यूज तो वो मार्क कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा तो विंस ऑलवर के साथ हुआ है तो फिर ये क्यों कह रहा है कि यस आई डेड देन सडनली ही अंडरस्टूड व्हाट द यंग मैन वॉज सेइंग यू आर यू विंस ऑलिवर यू डोंट लुक लाइक योर पिक्चर्स एट ऑल आई कुट रिकॉग्नाइज यू मार्क सेट एक्साइटेडली तो अचानक से मार्क ये समझ जाता है की आखिर ये यंग मैन जो है वो क्या कहना चाह रहा है तो वो पूछता है की क्या तुम विंस ऑलिवर हो लेकिन तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं लगते जैसे कि तुम अपने पिक्चर्स में लगते हो इसी वजह से मैं तुम्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया और वो ये सब भी बातें बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में कहता है विंस लाफ्ट दैट्स बिकॉज ऑफ माय स्पोर्टिंग गियर आई वेयर देम फॉर ट्रेनिंग एंड फॉर गेम्स दैट्स वाई यू डेंट रिकोगनाइज मी यू आर यूज टू सींग पिक्चर्स ऑफ मी इन रेड एंड व्हाइट एंड नॉट दीज एवरी क्लोथ्स 
Gear means a set of things, for example, tools, clothes, and so on, used for a particular purpose. Wins जो है वो हंसते हुए मार्क्स से कहता कि तुम मुझे इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि तुम्हें मुझे मेरे everyday clothes में देखने की आदत नहीं है। तुमने हमेशा मुझे मेरी red and white sports jersey में देखा है जो कि मैं अपने training के समय और games के समय पहनता हूँ। Mark was so amazed. He was speechless. He just stared. Wins Oliver was sitting on the chair next to him. He couldn't believe it. Mark ये सब सुनकर और विंस को देखकर बहुत ही ज्यादा अचंबा हो जाता है वो स्पीचलेस हो जाता है उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे वो बस विंस ऑलिवर को देखते ही जाता है देखते ही जाता है और उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि विंस ऑलिवर जिसका वो डाई हार्ट पहन है वो उसके बगल में बैठा हुआ है आई कैन स्टिल राइट विद माई लेफ्ट हैंड वुड यू लाइक माई ऑटोग्राफ नाउ आस्ट विंस हिज आई लुक काइंड एंड अम्यूज तो बहुत ही काइंडनेस बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे वे में विंस ऑलिवर जो है वो मार्क से कहता है कि मैं अभी भी अपने लेफ्ट हैंड से लिख सकता हूँ तो क्या तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ चाहिए मार्क कुछ ओनली नॉज इज हेड स्टिल डेस्ड विंस बेंट ओवर एंड रोट ऑन मार्क्स प्लास्टर मार्क स्क्विंटेड साइड वेज टू रीड विंस रोट ऑल द बेस्ट फ्रॉम वन फुटबॉलर टू अनदर विंस ऑलिवर स्क्विंटेड का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही गौर से बहुत ही अच्छे से पढ़ने के लिए या फिर देखने के लिए अपनी आंखों को आधा बंद कर लेना तो मार्क जो है वो इतना ज्यादा मतलब स्पीचलेस हो जाता है इतना अमेज रहता है कि वो विंस को कुछ नहीं कहता बस उसे देखते देखते अपना जो सर है वो हिला देता है कि हाँ मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए विंस क्या करता है थोड़ा सा बेंट होता है थोड़ा सा झुकता है और मार्क के पैरों पर जो प्लास्टर होता है उस प्लास्टर पर अपना ऑटोग्राफ देता है और मार्क जो है वो अपनी आंखों को स्कूं करके ये अच्छे से क्लियरली देखने की कोशिश करता है कि विंस उसके प्लास्टर पर क्या लिख रहा है विंस लिखता है ऑल द बेस्ट फ्रॉम वन फुटबॉलर टू अनदर विंस ऑलिवर और ये सभी चीजों को देखकर मार्क जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है वेन द प्लास्टर केम ऑफ टू वीक्स लेटर मार्क आस्ट द नर्स इफ ही कुड कीप इट इट वॉज टू प्रेशियस टू बी थ्रोन अवे शी वॉज सरप्राइज बट शी गेव इट टू हिम और दो हफ्तों के बाद जब मार्क वापस हॉस्पिटल जाता है अपना प्लास्टर निकलवाने के लिए तो मार्क जो है वो नर्स से कहता है कि क्या वो इस प्लास्टर को अपने साथ रख सकता है अपने साथ लेके जा सकता है क्योंकि ये जो प्लास्टर है वो फेंका नहीं जा सकता ये बहुत ही ज्यादा प्रेशर है उसके लिए तो ये सुनकर जो नर्स है वो बहुत ही सरप्राइज हो जाती है लेकिन वो उस प्लास्टर को क्या करती है वापिस से मार्क को दे देती है ही टूक द प्लास्टर होम एंड नाउ इट हैंग्स On his bedroom wall, like a trophy for everyone to see. और मार्क जो है वो अपने उस प्लास्टर को अपने साथ अपने घर ले आता है और अपने बेडरूम के वॉल पर एक ट्रॉफी की तरह हैंग कर देता है जिसे सभी लोग देख सके तो इस तरह से मार्क जो है उसे विंस ऑलिवर का ऑटोग्राफ मिल जाता है और वो उसे एक ट्रॉफी की तरह अपने रूम में अपने कमरे में सजा कर रखता है सो दैट्स ऑल होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी अगर आपको अभी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन टिल देन बाय